derivatives of trigonometric functions. So dito meron tayong anim na formulas na dapat nating kabisaduhin. Yung una yung derivative ng sine u equal siya sa cosine u du. Pangalawa, derivative ng cosine u is equal to negative sine u du. Tapos pangatlo, derivative ng tangent u equal siya sa second u uh, second squared u du. Pangapat, yung cosecant u, derivative niyan ay negative cosecant u cotangent u du. Tapos yung panglima, derivative ng second u ay equal sa second u tangent u times du. At yung panghuli, yung derivative ng cotangent u ay equal sa negative cosecant squared u du. So may tricks dyan kung paano kabisaduhin no? so, So, depende sa inyo kung paano nyo makakabisa, no? Mag-solve tayo ng uh, examples. Ito yung mga examples natin, no? Okay? Example number 1, find the derivative of sine 2x. So, yung formula ng sine, uh, derivative ng sine, ito, derivative ng sine nyo is equal to cosine nyo du. So, ang u natin dyan ay 2x. Ang derivative ng 2x ay 2, Okay? So, ano yung derivative ng sin u? Ang derivative ng sin u ay cosin u du. Sa substitute natin ito dito. So, magiging cosin u. So, 2x times yung du natin which is 2. So, ang final answer natin, 2 cosin 2x. So, ito yung sagot natin sa number 1. Okay? Example number 2, hanapin naman natin derivative ng sin x cubed. So, ganun din, yung u natin dito ay x cubed. Ang derivative ng x cubed ay 3x squared, no? So, ano yung formula ulit ng derivative ng sin u? Formula niya ay cosin u du. So, substitute natin ulit to. So, cosin u, cosin x cubed, cosin x cubed times du which is 3x squared. So, ang final answer natin, 3x squared times cosine x cubed. Okay? Example number 3, find the derivative of cosine 1 minus x. So, yung formula natin dyan, derivative ng cosine u, natandaan nyo ba? So, ang derivative ng cosine u ay negative sine u du. So, negative sine u du. So, ang u natin dito yung 1 minus x, ba diba? Ang derivative ng 1 minus x, so derivative ng 1 ay 0, derivative ng negative x ay negative 1. So, substitute natin ito dito sa formula. Magiging negative sine 1 minus x times yung du natin na negative 1. So, ang final answer natin, so, negative times negative, positive, no? Positive sine 1 minus x. So, ito yung sagot sa example number 3. Example number 4, hanapin naman natin derivative ng cosine 1 plus x squared. So, yung derivative ng cosine 1 plus x squared ay, derivative ng cosine nyo ay negative, sin u du So ang u natin dito ay eto 1 plus x squared So ang derivative ng 1 plus x squared ay so derivative ng 1 0 derivative ng x squared ay 2x So substitute natin ulit dito sa formula magiging negative sin u which is 1 plus x squared times derivative ng du a uh, du So, 2x yan, ito. Final answer natin, negative 2x sine 1 plus x squared. So, ito yung final answer natin sa number 4. Example number 5, hanapin natin yung derivative ng tangent 1 minus x squared. So, paano naman yan? So, derivative ng tangent u, ito yon equal siya saan? Sa second squared u times du. So, ito yung gagamitin natin na formula. Second squared u du. So, yung u natin dito, itong nasa loob yan, inside function na 
1 minus x squared. So, ang derivative niyan, chain rule lang, no? So, 2 times 1 minus x raised to 1 kasi mabawa, ba, babawasan ng isa. Tapos, yung derivative ng ta times natin sa derivative nito. So, negative 1. Okay? So, ang du natin dyan ay 2 times negative 1, negative 2, times 1 minus x. Okay? So, substitute natin itong u tsaka du dito sa formula natin. So, ang formula natin ay second squared u. So, ito, 1 minus x squared. 1 minus x squared times yung du natin na negative 2 times 1 minus x, no? So, ano magiging final answer natin? So, itong negative 2, pwede natin i-distribute dito sa binomial. So, negative 2 times 1, magiging negative 2. Negative 2 times negative x, magiging positive 2x. Okay? Times, ito. So, second squared, 1 minus x squared, no? So, ang final answer natin ay ito. Example number 6, find the derivative of tangent square root of x cubed minus 1. So, ano yung derivative ng tangent u? Ang derivative ng tangent u ay second squared u times du. So, yung u natin dyan, itong square root of x cubed minus 1. Square root of x cubed minus 1. So, ano nga daw yung derivative ng square root ng function? Ang derivative ng square root ng function ay du over 2 times square root of u. So, dito, ang u natin dyan, itong x cubed minus 1. Ang du natin ay 3x squared. So, ito lang yan ha. Derivative ng square root of x cubed minus 1. So, anong magiging du natin dyan? So, yung du mo dyan sa square root ng x cubed minus 1, itong 3x squared. 3x squared over 2 times square root ng u which is x cubed minus 1. So, ito yung u natin. Ito ang du natin. So, input natin siya dito. Substitute. Equal to second squared u which is square root ng x cubed minus 1 times so, yung du natin, ito, no? So, 3x squared over 2 square root of x cubed minus 1. Over 2 square root of x cubed minus 1. So, yung final answer natin dito, so, yung 3x squared, yung numerator, ito times natin dito. So, 3x squared times second squared square root of x cubed minus 1 all over ito 2 square root of x cubed minus 1 okay so ito yung final answer natin sa example number 6 example number 7 so derivative ng cosecant cube root of x so, ano yung formula ng derivative ng cosecant u? So, ang derivative ng cos cosecant u ay negative cosecant u times cotangent u times du. So, sulat muna natin yung formula. Derivative ng cosecant u ay negative cosecant u times cotangent u times du. So, ang u natin dyan, yung inside function natin na cube root of x. So, paano natin i-derive yung cube root of x? So, itong cube root of x, di ba equal yan saan? Sa x raised to 1 third. So, hanapin natin yung derivative ng x raised to 1 third, di ba? So, ang derivative nyan, chain rule ulit, 1 third, lalagay natin yung exponent sa unahan, times x raised to 1 third minus 1 times Derivative ng x which is 1, no? So, ang du natin, 1 third 
x. So, ito, 1 third minus 1. Magiging sagot natin ay negative 2 thirds times 1. So, kahit di na natin copy yung 1. So, ang du natin, so, x raised to 2 third, ah, uh, negative 2 third over 3. So, itong x raised to 2 third, ah, uh, pwede natin gawing radical yan, no, sa denominator. So, reciprocal ng x raised to negative 2 third ay 1 over 3 times x raised to 2 third or cube root of x squared. Okay? So, input natin itong du tsaka yung u dito sa formula natin. So, ano yung magiging final answer natin? Negative cosecant u. So, ang u natin, cube root of x. Times cotangent u. Cotangent cube root of x. Times yung du natin, which is 1 over 3 times cube root of x squared. So, ano yung magiging final answer natin dito? So, ang final answer natin, itong term na ito, ito times natin sa 1. So, magiging numerator siya. Negative cosecant cube root of x cotangent cube root of x all over, so ito dito, 3 times cube root of x squared. Okay? So, ito yung final answer natin sa example number 7.